Ողջույն հարգելի հարստադիտող, եթերում Հուսաստանը հինգ ռոպ է ում հաղորդաշերնը։ Այսօր կայցելենք Սանքտ պետերբուր, կծանոթանանք աշխարի և Հուսաստանի ամմենամեծ և նշանակալի թանգարաններից մ Այս ռաշալի պալատը ստղցվել է որպես Հուսաստանի եկատերին է երկրորդ թագուհու անձնական արվեստի հավակացու։ Իսկ 1852 թվականից բացվել է հասարակ այցելուների համար։ Շամանակակից էրմիտաժը բաղկացած է հինք շ մել էրմիտաժի պատմությունն ամբողջությամբ միև նույն է թե պատմել Հուսաստանի ողջ պատմությունը։ Այս թանգարանի ամենա ուշագրավ ծությանում ուշները մեր տեսանյութում։ Երմիտաժի պատմությունը սկիզբ է արնում 1754 թվականին, երբ նևայի ապերին սկսվեց կայսերական նստավայրի շինարարությունը։ Աշխատանքները ղեկավարում էր իտալացի ճարտարապետ վրանչեսկո բարտոլոմեո ռաստրելին, � Հաստրելի կարուցած զմերային պալատը գրետ է 200 տարի մունած գլխավոր կայսերական նստավայրը։ Երմիտաժի որպես թանգարանի ստեղծումը ընդունված է համարել 1764 թվականը, երբ ռուս կայսրուհի եկատերին է երկրորդը � Երմիտաժը ներարում է տարբեր ժամանակներում կարուցված հինք հիմնական թանգարաններ, ձմերային պալատը, փոքր և մեծ էրմիտաժները, էրմիտաժ թատրոնը և վերջապես նոր էրմիտաժը։ Այսպես մասնավոր հավակացույից, որ � Երմիտաժի գրետ է 350 սրահներում ներկայացված են հին արևելքի հնագույն եգիպտական, անտիկ և միջնադերյան մշակույթի արև մտա և արևելա եվրոպական արվեստի, այսյայի հնագիտական հուշարծանների ինչպես նաև 8-ի շարկը նախատեսված պետական նշանակության տարբեր առառողությունների համար։ Թակավորական ընտանիքի կարևորագույն միջոցարումները տեղի են ունեցել Սուրբ գևորքի դահլիջում։ Մեծ արժեք է ներկայացնում վրանսիական և գերմանական վարպետների կիրարական արվեստի, բուտդիստական տաճարների որմնանկարների, տասնին ներորդ դարը ներկայացնող իմպրեսյոնիստների, նիդերլանդական գեղարվեստի, իտալական վերածնընդի, Հին արմիտաժի լուդովիկո ստասնը չորսի ոչով ձվավորված գլխավոր դահլիչում են գտնվում լեոնարդո դավինչի երկու հանրահայդ մադոննաները։ Սաղիկով մադոննան վարպետի ամենավող աշխատանքներից է, չնայած Քրիստոնիական սինվոլի կայի որոշ էլեմենտների այս նկարը պարզություն ու երկրային կյանքի անհոգություն է արտահայտում։ Բոլորովին այլ զգացմու Մեկ հաղորդաշարի ընթացքում հնարավոր չէ պատմել այս անգրկնելի հավակացույի բոլոր գոհարների մասին։ Ասում են, որ էրմիտաժի ամեն ծությանմուշի մոտ գոն է երկուրով պեկ անգնելու համար մի ողջ մարդկային